ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ 80% ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਟੀ ਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੰਥ ਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੰਥ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਊਂਗਾ ਨਾ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਵੀ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹ 100% ਜੌਬ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਲੈਬ ਪਲੱਸ 2 ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਚ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ 
ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1 2 3 ਉਦਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਓ 1 2 ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਟਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਆ 45 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹਰੇ ਕਾਲਜ ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਮਝੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਲੋਜਿਕਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਗਰ ਲੋਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨੇ ਫੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬਟ ਅਗਰ ਲੋਜਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਟੀ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਚ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਡ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖਤਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਸ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਫ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਲੋਜੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਜਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ